السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today's lesson is dolphins in myth. We're going to talk about dolphins um, and um, some information about them. So let's get started with the first thing. As we see here, um, it is the kinship, which means the relationship between dolphins and humans. The first information says that the kinship or the relationship between dolphins and humans is very old. It goes back thousands of years. We summarized some information mentioned in the book. The first information, as you see, citizens of ancient Crete honored dolphins as gods. Citizens of ancient Crete honored dolphins as gods. يعني هم كانوا بيعاملوا الدولفينز مثل الآلهة وكانوا يقدرون وشافوهم كأنهم gods. Number two, the Greeks. الإغريق تعاملوا مع الدلافين على إنها برضو gods. Number three, the Maori. The Maori اللي هم قبيلة من القبائل كانوا يعاملوا أو يعتبروا الدولفينز إنهم messengers. Messengers يعني رسل. Other early cultures celebrated the divine features they saw in dolphins. في عنا ثقافات ثانية برضو يعني كانت تحتفل بالدولفينز وتقدرهم ككائنات supernatural. Let's go to the next one. As you see here, later in time, people discovered that dolphins are no longer elevated uh, in the status of gods. يعني هم مش مثل الآلهة، هم مختلفين عن الآلهة، uh, يعني مش بالمستوى العالي تبع الآلهة. إذا الناس بلشت تو على فكرة إن الدولفينز هي إنهم مش آلهة، هم عبارة عن humans of the sea. هم humans of the sea as we see here. They are not dolphins are not gods. They are humans of the sea. Why? What's the reason? We have some reasons. The first one is because uh, dolphins are wise. Number two, they are shrewd and intelligent. هم عندهم ذكاء خاص فيهم مختلف عن باقي الحيوانات. Okay. The Hague uh, or therefore صاروا الأكواريومز والمارين باركس يحتفلوا أو يصوروا الدولفينز كبرسوناليتيز يعني بيبينوا إن الدولفينز هم عبارة عن شخصيات مثلها مثل مثل الإنسان بدنا نصورهم بدنا يعني إنهم يعاملوا باحترام مثل ما نعامل البشر باحترام بلشنا نشوف الفيلمز نوفلز التي في الميديا إن جنرال يحكوا أكثر عن موضوع الدولفينز ويصوروا بشكل أكبر لكن الميديا شوي كان فيها إكزاجريشن فيما يتعلق في الدولفينز إذا بدنا نفهم بأنه الأكواريومز اللي هي الأحواض المائية اللي هي كان يعني اللي يعمل فيها عروض مائية للدولفينز والمارين باركس مثل ما كنا نشوف بالعروض المائية للدولفينز إنهم كانوا يلعبوا كانوا كان في اهتمام كبير لإنهم لإنهم because they are special animals. Now, can dolphins mimic or mimic like parrots? نعرف إن إحنا parrots they mimic or they repeat what what you say. Some parrots, not all parrots. Um, the answer is that researchers have been unable to have real conversations. ما كان في real conversations with dolphins لحتى يثبتوا هاي المقولة أو يثبتوا هاي المعلومة. Uh, like with dolphins to determine that. هلا إيش هي طبيعة ال conversation between dolphin and human؟ كيف ممكن نصور طبيعة المحادثة أو ال ال conversation اللي بتكون بين الإنسان والدولفين؟ هي بالضبط exactly like the conversation between a human and the family dog. العلاقة أو الكلام أو التواصل ال communication between a human and dolphin بالضبط بيشبه تواصل إنسان أو شخص مع ال الكلب. فهو بيختلف عن تواصلنا نحن البشر مع بعضنا، 
اكيد الانسان لما يتعامل مع اي حيوان طريقه تعامله معه طريقه التواصل معه راح تكون مختلفه من لما يتعامل انسان مع انسان اخر. Now, we have um, summarized the next, uh, like the next paragraph, which is talking about the brains of the uh, of the dolphins. Our paragraph is talking about big brains are needed for big brains. يعني the dolphins في عنا variety of their brain size. في عنا some dolphins have small or medium. Uh, brains and other they like uh, other have um, big brains what are the benefits of big brains or uh, like what are they needed for number one for sonar sound processing demands of social living dolphins like لما يكون عنده big brains أو ال 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 الدماغ الكبير يفيد الدولفين بهاي الحاجات الثلاث تمام إذا بدنا نصنف ال dolphins intelligence like according to animals intelligence ال dolphins intelligence مثل ما نحن شايفين بيجي بالوسط بين ال chimpanzee و ال duck هلا الذكاء التلافي هو بين ذكاء الشمبانزي وذكاء الكلاب. طيب هل نقدر نعمل comparisons between dolphin's intelligence and other creatures' intelligence? Let's see the answer there. It is unfair to make comparison between. Uh, it's unfair to make comparisons because just as human intelligence suits human needs, dolphin intelligence is perfect for them, their own uh, way of life. Or the, for uh, its own way of life. مش من العدل ان احنا نقارن بين ذكاء الدولفين وذكاء اي حيوان ثاني، ليش؟ لانه مثل ما ذكاء الانسان خاص فيه وبناسب حاجاته، صعب نقارن ذكاء الدولفين مع ذكاء اي كائن اخر، ذكاء الدولفين مناسب لإله، مناسب لحاجاته في الحياه. Long time ago. بدنا نرجع شوي في الزمن لنشوف العلاقة بين الفيشرمن أو الويل الويلرز اللي هم صايدون الحيتان وبين ال ال لا سوري بدنا نحكي عن الفيشرمن كيف كانوا يعرفوا إنه هذا دولفين أو other kind of fish لأنه زمان كانوا يعتبروا الدولفينز هم فيش نوع عادي من أنواع السمك كيف كانوا يميزوا إنه هذا دولفين Fishermen identify dolphins by the nicks in their fins. But we are seeing in the picture that they are showing that this part has nicks, which are different from the dolphins and the other animals. The scientists, scientifically, dismissed it. That is, they denied or refused this idea or this information that came out of the people and said it was a fable. مثل ما قلت الخرافة لحد ما اجى ارسطوتل اللي هو كان the first to recognize that dolphins were air breathing mammals and not fish هو اول حدا طبعا ارسطوتل is a philosopher and a scientist he discovered or recognized that dolphins are not um, fish هو اللي حكى ان الدولفينز مش اسماك هم نوع من انواع الثدييات يلي بتتنفس مثل نبتة اوكي نعم In the 19th century, تعال نروح للقرن التاسع عشر. كان في علاقة مصلحة بين الأوركس اللي إحنا بنسميه قاتل الحيتان, the whalers, the whalers killer, and the whalers اللي هم صائدو الحيتان. طيب شو العلاقة وقت relationship between orcas and whalers? زي ما إحنا شايفين بالمخطط عنا الأوركس 